Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii ya leo nakuletea mada inayosema usijiingize kwenye faraga ya mpenzi wako. Usijiingize kwenye faraga ya mpenzi wako. Wa kwa wengi ambao mnaangalia channel hii na kuiona baada hii uh, ikiwa mbele yako kwa sehemu kubwa unaona kama vile nazungumzia swala la simu kwamba usishike simu ya mpenzi wako naomba tafadhali nikwambie mapema simu haiko kwenye eneo hilo sawa na nitaeleza kwa nini nazungumzia usijiingize kwenye faraga ya mpenzi wako kuna wakati mpenzi wako hahitaji sawa kuongea na wewe au kusema na wewe au kuwa na wewe lazima uheshimu uhuru wake ili mradi ni kwamba hali hiyo haijitokezi mara kwa mara naomba unisikilize wataalamu wa saikolojia hiyo wanaita violation of personal space violation of personal space kwa maneno mengine ni kwamba iwapo unafahamu mpenzi wako hapendi taara kwa wewe kuweka muziki wa taarabu wakati yeye yupo unaingilia unajiingiza kwenye faraga yake kwa sababu kwenye akili yake taarabu haziingii <laughs> kwa lazima ufahamu kwamba hilo ni hai so usijua sema oh kwa nini asibadilike naye akapenda taarabu no sawa so, kwa mfano mimi binafsi Sipendi kuangalia uh, uh, eh kuna vichekesho ambavyo viko kwenye TV mbalimbali sawa so, wasipendi sawa so, wasipendi lakini mke wangu anapenda kwa hiyo wakati mke wangu anaangalia vichekesho mimi nitaondoka nitamwacha peke yake sawa so, lakini tunaweza kuangalia mambo mengine kwa haya tutaangalia mambo mengine tutaangalia wote sawa so, lakini cha msingi ni kwamba yeye yeah, anapenda kuangalia tamfia siwezi nikamuingilia sawa so, lakini kuna mambo mengine ya msingi ambayo naweza nikaingilia. Lakini kuna vitu ambavyo ni optional. Yaani mtu unampa uhuru wa kuvifanya. Kwa mfano, binafsi mtu wangu akisema siendi kanisani simuelewi. Sawa. Hapo sijaingilia personal space. Simuelewi kwa sababu ninaamini kabisa pasipo Mungu nisingempata yeye na pasipo Mungu atuweze tukaishi pamoja. Kwa lazima kuna maeneo ambayo ufahamu jinsi gani ya kuyasoma na kuyabalance ili usijio kaonekana unaingilia faraga ya mwenzio. Kwa mfano mwenzio anapokuwa amechoka lazima uwele hapa amechoka anahitaji kupumzika. Sasa yeye anapokuwa amechoka anahitaji kupumzika alafu unamuongelesha unajitengenezea matatizo wewe mwenyewe. Sawa? Ba lazima uweze kumsoma mwenzio. Mwenzio akikwambia jambo la kweli kama hana tabia kuambia uongo. Sawa? Kwa mfano Unaniomba shilingi kumi Sina tabia ya kukunyima hela. Nikikwambia sina, niamini. Usiweza kuniambia mara ya pili ya tatu. Unaona? Kwa hiyo lazima ujenge hali ya kutabirika kwenye uhusiano uliomo ili uhusiano wenu uweze kuwa na amani. Sasa kama hakuna hali ya kutabirika, ndio watu wanaingiliana na ingiliana, wanagumbana, waelewani, wanavutana. Kwa hiyo yaani yaani na sio kuelewa kama huna najua huna. Kama unayo unayo. Sawa? Wewe lazima nielewe kwamba nikimwambia mwanangu iki wazangu lazima atakubaliana hichi. Kwa hiyo ufahamu kuna maeneo ambayo yako very personal. Na kwa hiyo lazima uangalie sana. Wewe we, we, kama kama unashindwa katika eneo hilo ukaingilia kwenye faraga ya mwenzio utajikuta kwamba unaumia. Kwa mfano simu, sawa? Simu unapompigia mtu yuko mbali na wewe wewe usikaje yuko chooni. Au vipi? Usijua anatawaza yuko chooni anatawaza aweza kashika simu huko na mavi. Sawa? Lazima uwe jinsi gani ya kuheshimu personal space ya mtu, faraga ya mtu. Kwa hiyo umepiga simu, epata dakika kumi, unataka ujibiwe mesa. Baada ya dakika 5 unataka ujibiwe mesa. Mbona mbona kimya? Dakika kimya. Dika kumi, kimia. Wewe ukajua mtu ana chamba, anafanya nini? Wewe ukajua. Sasa ukipita saa moja utajiuliza nini hata kama ni kunya hapana. Saa nzima. Ndetafuta. Kwa hiyo lazima uangalie jinsi gani. Kwa hiyo kwa mfano mtu kumtumia mtu mesa, amempigia simu, alafu akachelewa kujibu, nusu saa imepita, sawa? Lazima maelezo ya toe yaliyonyoka ambayo yanaelezea kweli nilikuwa na haki ya nusu saa kupita bila kukutafuta. Sio maelezo yaliyopita pina maelezo yaliyonyoka. Kwa sababu msimu kwamba usiingilie kwenye faraga ya mpenzi wako, angalia maeneo ambayo ni ya muhimu 
na pale ambapo unaona una sababu ya kumlaumu mwezio jitahidi kuona uhakika kama hao yuko kule anastahili kulaumiwa sio kwa sababu tu amechelewa kupokea simu ukafikia amekumbatiwa na mwanaume mwingine au mwanamke mwingine usio ukarukia kwenye hitimisho kwa hiyo heshima kama huyu mtu huenda anazo sababu za haki za kusema au kufanya ale ulifanya sasa unless unaweza kusibitiza kwamba amekosea sawa wazungu wana nani kwenye sheria nasema hivi mtu ataonekana kwamba hana hatia mpaka pale itakapokuwa imethibitika baada ya kupatikana ushahidi kwamba kweli ana hatia ndio anahukumiwa kwa lazima upatikane ushahidi ndio unatoka inatoka hukumu ya mtu aende gerezani sawa au alipe fine kadhalika kwa kuna maeneo ambayo huna uhakika nayo epuka kuyazungumzia kwa sababu ufahamu ndani wako huyu mtu je hiyo issue sawa kwa hiyo unapoingilia kwenye faraga ya mtu kajifanya kama unajua yote yalimo moyoni mwake unajua yote yalimo kwenye akili yake unafanya makosa unajua nini pale ambapo unaingia kwenye eneo ambalo mwanzi wa singependa uingie unasababisha tension mvutano kati yako na yeye kwa nini unaingilia eneo hili ambalo sio wakati wake? Sawa, sio wakati wake. Hebu fikiria kwa mfano. Sawa, shemeji yako wa kiume, sawa. Sawa, sawa. Au mume wa dadako. Wewe ni mwanamke kwa mfano, mume wa dadako anza kukushika makalio. Ame ame, ame violent. Ameingia kwenye eneo la faraga ambalo halimhusu. Akimshika mke wake makalio sawa, lakini wewe sio mke wake. Wewe ni mdogo wake na mke wake. Japo kweli ni mwanamke kuna makalia makubwa kama dadako lakini hana haki ya kushika makalia yako. Kwa hiyo unapo na kwa maana kukutekeleka kwenye makalia kali mmm unajua kama yule amevuka mpaka. Kwa lazima ufahamu kwa mfano huo basi lazima ufahamu kwamba kuna vitu unaweza kufanya maeneo fulani na maeneo fulani huwezi kufanya. Saza kazi sawa usitegemee kwamba unamuzi anaweza kachati mkachati kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuanzisha chati wakati mzee yuko kazini ni makosa na fumu pigie simu uelewe. Yaani uliko chatting, mzee uko kazini au uko darasani, unataka muanze chatting chat 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 chatting. Una hapo hapo na shida, mpenzi wako ameweza kukuelewa. Kwa lazima uwe makini uweze kuangalia jinsi gani unaweza kumsaidia mpenzi wako aone unaheshimu maisha yake na upekee wake individuality. Wazungu wanasema is individuality au upekee wake ubinafsi wake. Ni jambo la msingi sana ili uweze kudumisha mahusiano ulionayo. Ndio msikizaji Nampa nakwambia kwamba kama hujajisajili naomba jisajili uh, kuna kibox kuna kwa maandiko ya subscribe bofu ya pale kupata maelekezo ili uweze kufuatilia mada nyingine ambazo zinakuja mada inayokuja sasa hivi ndio ambayo ni kwenye pipeline ambayo naweza kuiandaa ni namchukia sawa anasema 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 simchukii lakini simpendi kama simchukii lakini simpendi hiyo ni mada nyingine ambayo inakuja inakuwaje kwa mtu anasema kwamba hakuchukii lakini akupenda na utaionaje hiyo sawa kama huyu mtu kwamba anipendi na wala anichukii lakini ndio hali halisi ilivyo na nifanyeje ili badilike hiyo ni mada ambayo inakuja kwa hiyo jisajili ili kupata taarifa haraka sana youtube atakufahamisha kwa gharama zao wenyewe kwamba hiyo video iko on god bless you mungu akubariki uweze kuwa na maisha matamu yenye upendo na furaha tele amen